हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन नाउ हम पढ़ रहे थे मोमेंट फ्री कनेक्शन अब इस लेक्चर में बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोमेंट फ्री कनेक्शन से और आपके एग्जाम में भी बहुत सारे मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चंस बनते हैं मोमेंट फ्री कनेक्शन से नाउ ये क्वेश्चन पढ़ो uh, इस क्वेश्चन की अगर बच्चे मैं बात करता हूँ तो ये एस एस के अंदर ही आपका क्वेश्चन आया है नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एस एस ठीक है बारह नंबर की ये प्रॉब्लम थी नाउ ट्वेल्व मार्क्स का ये प्रॉब्लम था 2005 के अंदर ये प्रॉब्लम आया था आपका ठीक है ट्वेल्व मार्क्स की ये प्रॉब्लम थी पढ़ो क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या बोलता है बोलता है ए टेंशन मेंबर इन ए ट्रस एक टेंशन मेंबर है ट्रस के अंदर ए टेंशन मेंबर इन ए ट्रस कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एंगल ठीक है किसी ट्रस्ट के अंदर एक पेयर ऑफ एंगल बना हुआ है पेयर ऑफ एंगल क्या है आई एस ए हंड्रेड इसके दोनों साइड में एंगल सेक्शन लगाए हुए और एंगल सेक्शन क्या है आई एस ए हंड्रेड सिक्सटी फाइव इंटू टेन Welding on either side of it, 12 thick gusset plate using a 7 mm weld. कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो वेल्ड का साइज दिया हुआ है वो कितना दिया है नाउ वेल्ड ऑफ द साइज इज दैट इज सेवन एम एम दैट इज सेवन एम एम क्लियर है ऑन आइदर साइड ऑफ इट ट्वेल्व थिक गेट प्लेट यूजिंग एवन एम एम वेल्ड डिजाइन द वेल्डेड ज्वाइंट सोन इन फिगर आपको वेल्डेड ज्वाइंट को डिजाइन करना है डिजाइन का मतलब मैंने बताया था कि कनेक्शन मोमेंट फ्री होना चाहिए यानी कि कनेक्शन आपका मोमेंट फ्री कनेक्शन होना चाहिए ठीक है यानी कि आपको वेल्ड की लेंथ निकालनी है बेसिकली क्लियर है अरे समझ में आया अब मैं इसका एक थोड़ा सा स्केच बना के आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये कंडीशन है क्या सुनो इधर देखो ये आपका कनेक्शन ये गेसेट प्लेट है नाउ दिस इज ए ये आपके गेसेट प्लेट है इस गेसेट प्लेट से एंगल सेक्शन आपकी अटैच है बच्चे नाउ एक एंगल सेक्शन आपकी ये इधर अटैच है और एक एंगल सेक्शन आपकी कुछ इधर इस तरह से अटैच है ठीक है यहाँ पे नाउ अगर ये तो सेक्शनल व्यू था अगर मैं इसका क्रोसेक्शनल व्यू बनाता हूँ नाउ द क्रोसेक्शनल व्यू विल बी लाइक दिस सुनो एंगल सेक्शन है ना नाउ तो एंगल सेक्शन मेरी कुछ कुछ इस तरह से मेरा एंगल सेक्शन होने वाला है ठीक है नाउ दिस विल बी द एंगल सेक्शन सॉरी जस्ट ए मिनट ये मेरा एंगल सेक्शन हो गया नाउ दिस विल बी द एंगल सेक्शन ठीक है ये मेरा एंगल सेक्शन है और इस एंगल सेक्शन में नाउ नाउ दिस इज द एंगल सेक्शन और यहाँ पे ये मेरी कुछ गसेट प्लेट है नाउ दिस इज द गसेट प्लेट ठीक है बच्चे ये आपकी गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट से ये आपका सेक्शन अटैच है इस गसेट प्लेट से ये सेक्शन आपका कुछ अटैच है ठीक है यहाँ पे कुछ सी होगा नाउ दिस इज द सी लाइन ठीक है ये आपकी क्या है सीजी लाइन है फिगर में भी आपकी बनी होगी तो अगर मैं सीजी लाइन ड्रॉ करता हूं तो नाउ दिस विल बी द सीजी लाइन दियर ठीक है ये आपके बच्चे सीजी लाइन हो जाएगी ठीक है ये कुछ मैंने बना दी आपके दैट इज सीजी लाइन ठीक है अब जो लोड है आपका कहां से पास करेगा ना लोड विल पास थ्रू द सीजी ठीक है अब सबसे पहली बात तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि इस पर लोड कितना आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि कितने लोड के लिए कितने लोड के लिए आपको इस वेल्डेड जॉइंट को डिजाइन करना है ये तो मेरे को पता ही नहीं है लेकिन मेरे को एक चीज पता है क्या पता है बच्चे मेरे को ये बात पता है कि कोई भी अगर आपका टेंशन मेंबर है उसने सीधे बोला है ए टेंशन मेंबर मेंबर कैसा है टेंशन मेंबर है तो जो टेंशन मेंबर की कैरिंग कैपेसिटी होती है लोड को ट्रांसफर करने क्या होती है ना ग्रोस एरिया एजी इन टू परमिशेबल स्ट्रेस कितनी होती है एक्जेक्ट टेंशन में 0.6 FY कितनी होती है 0.6 FY now these are the permissible stress in axial tension कितनी होती है बच्चे 0.6 FY होती आपने पढ़ा होगा होती है कि नहीं gross area gross area की बात करता हूँ तो देखो property दी angle section की एक angle section कह रही है 15.51 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन यहाँ पे कितने angle section है दो हैं एक ये है एक ये तो area कितना हो जाएगा मेरा two times now two multiply में 15. ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एम mm में कर देता हूँ सेंटीमीटर को एम mm में कन्वर्ट एक सेंटीमीटर में दस एम mm होता है स्क्वायर है तो ये पंद्रह सौ इक्यावन हो जाएगा ना पंद्रह सौ इक्यावन मल्टीप्लाई में पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स एफ आई कितना होता है बच्चे एफ आई इज ऑफ टू फिफ्टी एफ आई की वैल्यू कितनी होती है डेट इज टू फिफ्टी ठीक है इसको निकाल लो एक बार नो टू मल्टीप्लाई में पंद्रह सौ इक्यावन मल्टीप्लाई में पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई में टू फिफ्टी नाउ 
जिसकी वैल्यू आ गई फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री किलोमीटर ठीक है तो मेरी टेंशन मेंबर की कैरिंग कैपेसिटी होगी डेट इज ऑफ फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री कितनी आ जाएगी नो द कैरिंग कैपेसिटी जो होगी यहाँ पे टेंशन मेंबर की डेट विल बी फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री इतने किलोमीटर क्लियर है कितने आगे बचे नौ फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री इतने किलोमीटर यानी कि मुझे ये पता चल गया कि इस टेंशन मेंबर को <coughs> मुझे ये पता चल गया कि बच्चे इस टेंशन मेंबर को कितना लोड ट्रांसफर करना है 465.3 किलोन्यूटन का लोड इसको ट्रांसफर करना है इतनी बात क्लियर होगी कितना दैट इज 465.3 क्लियर है समझ में आई बात <coughs> समझ में आई अब देखो एक और उसने बात दी है क्या दे रखा है कि भाई आपकी लेंथ दे रखी ये थर्टी थ्री पॉइंट नौ दिस सीजी की ये लेंथ ये कितनी दे रखी है नौ थर्टी थ्री पॉइंट सेवन एम एम ठीक है और ये ये लेंथ जो दे रखी है डेट इज ऑफ सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री एम एम ठीक है नाउ दिस इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री एम एम ये वहां ओरिजिनल फिगर में सेंटीमीटर में थी मैंने एम एम में कन्वर्ट कर ली क्लियर है समझ में आई बात अब अब भाई मेरे को कनेक्शन डिजाइन करना है मेरे को क्या करना है मेरे को कनेक्शन डिजाइन करना है और मेरे को मोमेंट फ्री कनेक्शन डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा मैं कुछ वेल्डिंग इधर करूंगा मैं कुछ वेल्डिंग बच्चे इस वाले पोर्शन पे करूंगा वेल्डिंग ऑन दिस पोर्शन ठीक है मैंने सपोज किया कि मैंने यहाँ पे एल वन लेंथ तक वेल्डिंग की है कितनी लेंथ तक एल वन लेंथ तक मैं दूसरी वेल्डिंग इधर करूंगा इस लेंथ के अकॉर्डिंग नाउ दूसरी वेल्डिंग बच्चे मैंने इधर कर दी इस वाले फेस पे दूसरी वेल्डिंग मैंने इधर कर दी इस वाले फेस में नाउ द वेल्डिंग की जो लेंथ आ रही है नाउ लेंथ ऑफ वेल्डिंग इज डेट इज एल टू इधर मैंने एल वन वेल्डिंग की इधर मैंने एल टू वेल्डिंग की एक तो आपकी वेल्डिंग यहाँ पे इस फेस पे हो रखी थी और दूसरी वेल्डिंग आपकी कहाँ पे हो रखी थी बच्चे इस फेस पे हो रखी थी क्लियर है समझ में अब ये इधर वेल्डिंग है इसके जस्ट अपोजिट साइड में वेल्डिंग होने ये जो लोड आया है 465.3 ये टोटल लोड है जो दोनों एंगल सेक्शन को मिलकर ट्रांसमिट करना है तो एक एंगल सेक्शन कितना करेगी जस्ट आधा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दोनों पे दोनों एंगल सेक्शन चूंकि ये वेल्डिंग लेंथ जो मैं निकाल रहा हूँ एल वन ये तो एक साइड की है इस वाले एंगल सेक्शन के अब मैं दूसरी साइड तो दिखा नहीं सकता फिगर के इसके जस्ट अपोजिट सेम ऐसे ही बनेगा दूसरी एंगल सेक्शन के लिए ठीक है तो ये जो टोटल लोड है बच्चे 465.3 ये कौन ट्रांसमिट कर रहा है दो दो एंगल एक एंगल कितना करेगी इसका जस्ट आधा आधा कितना होता है डेट इज 465.3 डिवाइडेड बाय टू डेट इज फोर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टू यानी कि टू थर्टी टू तो जो वैल्यू आएंगी मेरी निकल के वो कितनी आएगी डेट इज ऑफ टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव इतने किलो न्यूटन क्लियर है कितनी आ जाएगी बच्चे टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव क्लियर टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव इतने किलो न्यूटन आगे वैल्यू आपकी बच्चे अरे आगे चल अब सुनो इधर मैंने मान लिया कि भाई जो L1 वेल्डिंग की लेंथ है वो कितना लोड आपका ट्रांसमिट करेगी वो मैंने मान लिया कि वो P1 वन लोड ट्रांसमिट कर रही है और ये जो वेल्डिंग लेंथ L2 है ये कितना लोड ट्रांसमिट कर रही है P2 तो ये मेरा लोड था डेट इज P तो मैं एक इक्वेशन ये बना सकता हूँ P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू क्लियर है सभी को बना सकता हूँ ना जो लेफ्ट वर्ड फोर्स है बैलेंसिंग कब होगी जब लेफ्ट वर्ड फोर्स राइट वर्ड फोर्स के बराबर होंगी ऐसे ही तो बैलेंसिंग होगी आपकी तो नाउ वी कैन राइट हियर मैं ये लिख सकता हूँ बच्चे की पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं पी कितना है बच्चे यहाँ से नाउ अगर मैं पी की बात करता हूँ तो पी पी वन प्लस पी टू नाउ पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी कितना है डेट इज टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर वन नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर वन क्लियर हुआ ये क्या बन गई मेरी ये बच्चे इक्वेशन नंबर वन में दूसरी इक्वेशन मैंने कहा था मोमेंट फ्री कनेक्शन तभी होगा जब सीजी लाइन के अबाउट आपका मोमेंट जो होगा जो सीजी लाइन के अबाउट मोमेंट है ना मोमेंट अबाउट द सीजी लाइन शुड बी जीरो जब ही तो होगा क्योंकि पी लोड तो जो है वो सीजी से ही पास करता है उसका मोमेंट जीरो तो ये एक एंटी क्लोक वाइज मोमेंट देगा आ, और ये बच्चे कैसा देगा नाउ दिस विल प्रोड्यूस द क्लोक वाइज मोमेंट एक एंटी क्लोक वाइज दूसरा क्लोक वाइज यानी कि चीजें पॉजिटिव जाएंगे तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ अगर मैं मोमेंट लेता हूँ नाउ मोमेंट मोमेंट अबाउट द सीजी लाइन शुड बीज इक्वल टू जीरो मैंने मान लिया कि क्लोक वाइज वी कैन टेक पॉजिटिव एंड एंटी क्लोक वाइज वी कैन टेक नेगेटिव साइन कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हैं हम लोग तो ये देखो P2 कैसे दे रहा है P2 into this length. ये बच्चे दिस लेंथ ये कितनी है 66.3 mm. और ये कितनी है नाउ दिस इज 33.7 mm. क्लियर है तो P2 टू इंटू ये कैसा दे रहा है एंटी क्लोक व
ये कितना दे रहा है क्लोक वाइज यानी कि प्लस पी वन पी वन मल्टीप्लाई में थर्टी थ्री पॉइंट सेवन थर्टी थ्री वो सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री होगा नाउ डेट विल बी सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री एंड पी वन थर्टी थ्री पॉइंट सेवन इज इक्वल टू जीरो क्लियर है नौ तो मैं यहां से लिख सकता हूं बच्चे की पी वन मल्टीप्लाई में थर्टी थ्री पॉइंट सेवन इज इक्वल टू पी टू मल्टीप्लाई में सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री ये वैल्यू आ जाएगी यहां से नौ सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री पॉइंट सेवन यहां से जो मेरा वैल्यू आ रही है तो पी वन इज इक्वल टू कितना आ रहा है पी वन इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन वन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन इतने पी वन इज इक्वल टू इतने पी टू ये वैल्यू आ रही है ठीक है अब मैं ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर टू दो इक्वेशन दोनों दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं नाउ ऑन सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग वन एंड टू ऑन सॉल्विंग वन एंड टू ये वन एंड टू को सॉल्व करते हैं तो पी वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं पी वन की वैल्यू बच्चे कहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में पुट करो इस इक्वेशन के अंदर नाउ दिस वैल्यू इसको यहाँ पे पुट करो कितना आ रहा है मैं लिख सकता हूँ वन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन पी टू प्लस अगेन पी टू इट इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव यही वैल्यू होगी ठीक है तो नाउ इसको मैं लिखो टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव नाउ डिवाइडेड बाई दिस तो जो P2 की वैल्यू आ रही है नाउ द वैल्यू ऑफ P2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 78.40 तो जो P2 की वैल्यू आएगी नाउ द वैल्यू ऑफ P2 इट इज 70.40 इतने किलो न्यूटन क्लियर है ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी P2 की वैल्यू आ जाएगी अगर मैं P1 की बात करता हूँ तो P1 की बात करता हूँ तो P1 वन इज कमिंग आउट टू बी वन पॉइंट क्लियर है <coughs> तो P1 1.967 मल्टीप्लाई में P2 की वैल्यू कितनी है डेट इज सेवन फोर तो इसको 1.967 से मल्टीप्लाई कर लो तो बच्चे जो P1 की वैल्यू आएगी नाउ P1 इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच डेट इज ऑफ 154.218 154.218 नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ P1 ये किसकी वैल्यू आ रही है Now this is the value of P1. ये P1 की वैल्यू आ गई इतने किलो न्यूटन क्लियर है वो P2 था ये P1. <coughs> P1 भी निकाल लिया मैंने P2 भी निकाल लिया यानी कि मेरी दोनों वैल्यूज आ गई P1 भी आ गया बच्चे एंड P2 भी आ गया P1 वन एंड पी दोनों आ गए क्लियर है समझ में आया यहाँ से P1 भी निकाल लिया मैंने P2 भी निकाल लिया यानी कि मेरी ये वाली भी लेंथ भी आ गई और ये वाली लेंथ भी आ गई क्लियर है <coughs> अरे क्लियर है चलो अब आगे चलते हैं P1 P2 बच्चे मैंने निकाल लिया P1 P2 के बाद P1 और P2 के बाद अब मैंने बताया था कि लोड कैसे निकाल ठीक है अब P1 को L1 लेंथ के लिए लोड ट्रांसमिट करना है तो मैं कह सकता हूँ ना P1 वन इज इक्वल टू किसी भी लोड की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है एरिया ऑफ वेल्ड एरिया ऑफ वेल्ड मल्टीप्लाई में परमिसिबल स्ट्रेस एफ एस एफ एस इज द परमिसिबल स्ट्रेस ठीक है परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है सबको पता है भाई कितनी होती है परमिसिबल स्ट्रेस अगर मैं एल की बात करता हूं तो जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है एफ एस इज कमिंग आउट टू बी एफ यू अपॉन रूट थ्री एफ यू अपॉन रूट थ्री गामा एम डब्ल्यू दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन एल और अगर मैं डब्ल्यू में बात करता हूं तो जो मेरी परमिसिबल स्ट्रेस होती है एफ एस डेट इज ऑफ हंड्रेड एंड टेन मेगा पासकल एक सौ दस मेगा पासकल होती है डब्ल्यू के अंदर और एफ यू अपॉन रूट थ्री गामा डब्ल्यू ये होती है मेरी एल एस एम किसके अंदर होती है बच्चे LSM के अंदर LSM के अंदर ये होती है WSM के अंदर ये होती है सबको पता है कहीं कहीं 108 देता है लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन करे तो लेकिन एक्चुअल वैल्यू 110 सौ दस मेगा पासकल होती है अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में उसने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो मेंशन नहीं है तो LSM के अंदर WSM में कितनी होती है 110 सौ दस मेगा पासकल और एल एस एम में सबको पता है पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्लियर है चलो लैंड वेल्ड की लेंथ निकालो वेल्ड की लेंथ कितनी होगी लेंथ ऑफ द वेल्ड मल्टीप्लाई इन थ्रोड थिकनेस टी इंटू परमिशिबल स्ट्रेस एफ एस यही होगा पी वन की वैल्यू कितनी थी बच्चे नौ पी वन की वैल्यू है एक सौ चौवन पॉइंट एक सौ चौवन पॉइंट टू वन एट किलो न्यूटन में था तो न्यूटन में चेंज कर लिया टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करके एल वन मल्टीप्लाई में टी टी इज द थ्रोड थिकनेस कितनी होती है के इन टू एस के की वैल्यू कितनी है पॉइंट सेवन एस की वैल्यू कितनी है वेल्ड साइज सेवन एम एम परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है बच्चे एक सौ दस परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है एक सौ दस तो यहाँ से निकालो वन फिफ्टी फोर पॉइंट टू वन एट मल्टीप्लाई में टेन एस टू पार थ्री डिवाइडेड बाई कितना हुआ पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई में सेवन मल्टीप्लाई में हंड्रेड एंड टेन तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है एल वन ठीक है नाउ एल वन की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है डेट इज ऑफ टू एटी सिक्स पॉइंट वन वन एट 
186.118. Now this is the value of L1. इतने mm. ये किसकी वैल्यू आ रही है एल वन की वैल्यू कितनी टू एटी सिक्स पॉइंट वन वन एट इन एम एम क्लियर है ये एल वन की वैल्यू आगे एल टू कैसे आएगा भाई पी टू निकालूंगा नौ पी टू इज कितना के बराबर होगा एल टू इंटू टी टी इंटू एफ एस यही बराबर होगा तो पी टू की जो वैल्यू है बच्चे कितनी है अगर मैं पी टू की वैल्यू की बात करूँ कितना है सेवनटी एट पॉइंट फोर जीरो पी टू की जो वैल्यू है वो कितनी है नौ पी टू इज सेवनटी एट पॉइंट फोर जीरो ये न्यूटन को न्यूटन में क्या टेन एस टू पार थ्री एल टू मेरे को निकालना था टी टी होता है के इन टू एस के की वैल्यू पॉइंट सेवन होती है नाइनटी डिग्री पे मानते हैं पॉइंट सेवन इन टू एस वेल्ड साइज कितना दिया है सात एम एम परमिशिबल स्ट्रेस बच्चे कितनी है एक सौ दस परमिशिबल स्ट्रेस कितनी है एक सौ दस क्लियर है वेल्ड साइज क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी सात एम एम तो सेवनटी एट पॉइंट फोर जीरो मल्टीप्लाई में टेन की पार थ्री पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई में सेवन मल्टीप्लाई में वन वन जीरो तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है एल टू की नाउ एल टू इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच दैट इज वन फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव वन फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव ये इतने एम एम लेंथ मेरे को प्रोवाइड करनी है इतने एम एम लेंथ बच्चे मेरे को प्रोवाइड करनी है क्लियर है क्लियर है भाई बस यही निकालना था मेरे को कि वेल्डिंग लेंथ कितनी देंगे ये हो गया डिजाइन मेरा एल वन टू एट्टी सिक्स पॉइंट वन वन एट एम एम और एल टू आपके इतने में बस क्वेश्चन में बच्चे ये डिजाइन करना था आप अगर आपको अपनी मर्जी से कुछ लिखना है तो आप बोल लिख दो वहां पे कि लेटेस्ट प्रोवाइड थ्री हंड्रेड एम एम एल वन एंड वन फिफ्टी एम एम वन फिफ्टी एम एम एल टू लेंथ बस अपनी मर्जी से इतना लिख सकते हो वैसे उसकी भी कोई जरूरत नहीं है जो एजेट वैल्यू आए उसी को छोड़ के बस इतना खत्म करो उसको ठीक है कोई ज्यादा वहां पे करने की जरूरत है नहीं उतना ज्यादा बेसिकली यही तो निकालना था मेरी कितनी वेल्डिंग लेंथ आएगी तो मैंने इधर भी बता दी वेल्डिंग लेंथ और इधर भी बता दी एल वन भी बता दिया बच्चे मैंने और एल टू भी बता दिया दोनों वैल्यू बता दी मैंने अपनी वेल्डिंग लेंथ की एल भी बता दिया और एल भी बता दिया एल भी बता दिया और एल भी बता दिया क्लियर है एल भी बता दिया और एल भी बता दिया क्लियर है बच्चे बस यही मेरे को करना था यार बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगा हुआ था इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं कुछ इसी तरह का कि भाई वो ज्यादा रॉकेट साइंस मैंने लगाया था बस यही वेल्डिंग लेंथ पता करनी थी एल वन ज्यादा क्यों होगा क्योंकि लोड ज्यादा बियर कर रही है क्यों क्योंकि सीजी के पास है ये वेल्ड जब सीजी के पास है लोड मेरा सीजी पे लगेगा और जो चीज लोड के बरा लोड के ज्यादा नजदीक होगी उसको ज्यादा लोड तो बियर करना पड़ेगा बस इतना ऐसा क्वेश्चन है बच्चे फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसमें ठीक है चलो आप इसको नोट कर लो काफी अच्छा क्वेश्चन था यू टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन इसको नोट कर लो बच्चों ये सभी क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पोर्शन नोट करो ये कर लिया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लो ठीक है कर लिया उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लेना एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन पी वन पी टू निकाल लिया यहाँ से वेल्डिंग लेंथ एल वन आ गई और यहाँ से वेल्डिंग लेंथ एल टू आ गई क्लियर है कर लिया बच्चे सभी ने अरे कर लिया चलो इतना ही था क्वेश्चन के अंदर और ठीक है ऐसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन हम अगर किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन कांटेक्ट मी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है ठीक है बच्चों ओके थैंक यू